ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ട ഒരു അഴിമതി ആരോപണം ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളും മുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വാർത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യാത്തത് എന്ന് കപിൽ സിബലിന് തന്നെ കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നു കാരണം ഈ അഴിമതി ആരോപണം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത് കപിൽ സിബലാണ് അദ്ദേഹം ആമുഖമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എത്ര ഈ ഇരിക്കുന്ന പത്രപ്രവർത്തകരുടെ എത്ര മുതലാളിമാർ ഈ വാർത്ത സംപ്രേഷണം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ മുതലാളിമാരെ മുഴുവൻ ബി ജെ പി വിലക്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കപിൽ സിബൽ ഒരു മുഖവിരയോടെ കൂടിയാണ് ഈ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് പേരിനു വേണ്ടി മാത്രം എൻ ഡി ടി വി ഏറ്റവും നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു മാധ്യമം എന്ന പ പേര് കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്ന എൻ ഡി ടി വി കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഴിമതി ആരോപണം എന്ന പേരിൽ കുറേ നേരം ഈ വാർത്ത സജീവമായി നിർത്തുകയും പിന്നീട് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു കപിൽ സിബലിന് തന്നെ അറിയാം ഇത്തരമൊരു വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് തന്നെ അറിയാം ഇത്തരമൊരു വാർത്ത ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആരും സംപ്രേഷണം ചെയ്യില്ല എന്ന് അത്രമാത്രം ആഴത്തിലും പരപ്പിലും വേരോടിയിരിക്കുകയാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കപിൽ സിബലും അതുതന്നെയാണ് ആ ആശങ്കയാണ് പൻ പങ്കുവച്ചത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് നോട്ട് നിരോധനം അതിൻ്റെ ഒരു മറവിലായിരുന്നു മറ്റ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നോട്ട് അസാധുവാക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിദേശത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് സീരീസിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി വീതം രൂപ വ്യാജ കറൻസികൾ അതും നല്ല കറൻസികളല്ല വ്യാജ കറൻസികൾ അച്ചടിച്ച് രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചു എന്നാണ് കപിൽ സിബലിൻ്റെ ആരോപണം ഈ എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മുടെ വ്യോമസേനയുടെ ഒരു വിമാനത്തെയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു വളരെ ഗുരുതരമായ അങ്ങേയറ്റം ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിൻഡൻ വി വ്യോമത്താവളത്തിലാണ് ഇവ എത്തിച്ചത് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രാഹുൽ രത്രേക്കർ ഇത് പറഞ്ഞതായി ആണ് ഇപ്പോൾ കപിൽ സിബൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല രാഹുലിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യ ഒളിക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളും കപിൽ സിബൽ പുറത്തുവിടുകയുണ്ടായി അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു ഈ പണമിടപാടിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചത് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ ആണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം ഒറ്റയടിക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ വരെ മാറ്റി നൽകിയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കടക്കം മാറ്റി നൽകിയെന്നും കപിൽ സിബൽ പറയുന്നു റിസർവ് ബാങ്കുമായി കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നായി ഇരുപത്തിയാറ് പേര് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് റിലയൻസ് ജിയോയും അഴിമതിയിൽ പങ്കു ചേർന്നു എന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആർ ബി ഐയിലെ കറൻസി ഇടപാടുകളിലെ കള്ള കള്ളത്തരം പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ റിലയൻസ് ജിയോയുടെ ഡാറ്റാ ബേസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്നും രത്രേക്കർ ഈ ഒളിക്യാമറ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗവർണർ ഊർജിത് പട്ടേലിൻ്റെ ഒപ്പോടുകൂടിയ കറൻസി ശരിക്കും ആറുമാസം മുൻപ് അച്ചടിച്ചതായിരുന്നുവെന്നും കപിൽ സിബൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് ബി ജെ പിയെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന അഴിമതി വിവരങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ സഹിതം കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ട കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു അഴിമതി ആരോപണം ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ധാർമ്മികമായ വശം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപണമാണ് അതും നമ്മുടെ വ്യോമസേനയെ പോലും ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് അമിത് ഒരു പാ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കൊള്ളയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ദുരിതം അനുഭവിച്ചതാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നാമ്പുറമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒളിക്യാമറയിലൂടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ആർക്കൊക്കെയാണിത് വീതിച്ച് നൽകിയത് എന്നൊക്കെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ സംജാതമായത് എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു മാധ്യമ ഭീകരതയും ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ത് കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി എടുക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സ്വാധീനിച്ചേക്കാം കപിൽ സിബൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ബി ജെ പി ഒരു പക്ഷേ സ്വാധീനിച്ചേക്
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കപിൽ സിബലിൻ്റെ ഈ അഴിമതിയുടെ ആരോപണത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ മാധ്യമങ്ങളും ബി ജെ പിയും മൗനം പാലിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്